ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ എങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അഞ്ച് കിലോ വരെ മാക്സിമം ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് കിലോ ഒരു മാസം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കിലോ വരെ സുഖമായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം മാക്സിമം ഞാൻ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വലിച്ചു നീട്ടാതെ വലിച്ചു നീട്ടുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ കുറച്ച് ഇഴയുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു വേറൊന്നുമല്ല പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ കുറേ പേർ കമ്പനി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും തൊട്ട് എന്തായാലും അത് ചുരുക്കി പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പം ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഡയറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ മടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മടിയാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ഔട്ട്സ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ച് തടി കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം മിക്കവരും എന്താണ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്ക പട്ടിണി കിടക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്നും അല്ല ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡയറ്റിലാണ് നിങ്ങളൊരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതായത് കൂടുതലായിട്ടും നാര് ഒക്കെയുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വീറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ഒന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കാനായി കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാര്യം ദിവസം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ദിവസം ശരാശരി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഗ്രാമോളം ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാ കയറാം കയറി വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് തടി കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വയറ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് അതായത് തടി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നാം ഭക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമാണ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തടി കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പില്ലാതാക്കാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ അതായത് നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങൾ മീൻ ഫിഷ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ മത്തി അയല അങ്ങനെയുള്ള മിക്ക ഫിഷിലും ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം മത്സ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉള്ള ഫുഡ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ പൊണ്ണത്തടി അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള വയറ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊഴുപ്പ് ഇതെല്ലാം നീക്കാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്നതാണ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിവതും കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മീനൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസും നമ്മുടെ ഒരു ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലോസിന് ചെയ്യുന്ന മിക്കവരും കഴി കുടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഗ്രീൻ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഗ്രീൻ ടീ തടി കുറയ്ക്കാനും മെറ്റബോളിസം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ചായ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഗ്രീൻ ടീ ആണ് അപ്പം ഗ്രീൻ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് കഫേൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് തടി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് മാക്സിമം ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്ന് ഗ്രീൻ ടീ വരെ നമുക്ക്
വെക്കൊന്ന് പിടിച്ചിട്ടാണ് മിക്ക ഫുഡ്സും എന്താണ് കഴിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ അളവിൽ കൂട്ടിയാൽ എന്താണ് നമുക്ക് തടി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സോസ് ആയിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻസ് ഉള്ള ഫുഡ്സ് ഫുഡ്സ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് നമ്മുടെ കലോറീസിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ തടി കുറയ്ക്കാനായിട്ടും വയറ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് ലോസ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വെയിറ്റ് ലോസ് പ്ലാൻ ഡയറ്റ് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ചാനൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് ലോസ് ചലഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീൽ പ്ലാനോ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്സ് തന്നെ കഴിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഫുഡ്സ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻസും പ്രോട്ടീൻസും ഉള്ള ഫുഡ്സ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാം അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഉറക്കം നമ്മളെ തടി വെക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് സഹായിക്കും തടി വെക്കുന്നതിലും തടി കുറയ്ക്കുന്നതിലും ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ഉറങ്ങിയാൽ വണ്ണം വെക്കും എന്ന ചിന്താധികാര ചിന്താഗതി ഉള്ളവരാണ് പലരും അതായത് രാവിലെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയ തടി വെക്കും അത് കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കൃത്യം സമയം കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായി ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ സമയത്ത് ഉറങ്ങി കൃത്യമായ കൃത്യമായ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ണവും വയറും ഒക്കെ ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ വിശപ്പിനെ കൃത്യമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉറങ്ങി കറക്റ്റായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോർ ഹോർമോണിന് കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ വിശപ്പിനെ വിശപ്പിനെ കൃത്യമാക്കാനായിട്ടും ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഉറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം നന്നായി ഉറങ്ങിയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പല ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ മാക്സിമം സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഉറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ അതിൽ കൂടുതൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കാം പിന്നെ പകൽ ഉറക്കം നല്ലതല്ല അത് നിങ്ങൾ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് യാതൊരു ആക്ടിവിറ്റീസും നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടാനും വണ്ണം വെക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പകൽ ഉറങ്ങരുതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നത് രാവിലെ ഉറങ്ങിയാൽ വണ്ണം വെക്കുമോ തടി വെക്കുമോ എന്നൊക്കെ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നത് നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് കഴിവത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാനിരിക്കുക അപ്പോൾ ഉറക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേന് എല്ലാം കൂടുതലും ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേബി ഉള്ളവരാണോ ഉറങ്ങാവുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഉള്ളവരോട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറക്കം കുറവുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം രാത്രിയിൽ രാവിലെ ഉറങ്ങാതിരിക്കുക രാത്രി നിങ്ങൾ എത്ര ബിസി പേഴ്സൺസ് ആയാലും എത്ര തിരക്കുള്ളവരും എത്ര സ്ട്രെസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും എങ്കിലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം സെവൻ അവേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഫുഡിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എരിവ് മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പൈസീസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കുരുമുളക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കുരുമുളക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എരിവ് കുരുമുളക് എരിവിന് പകരമായിട്ട് കുരുമുളക് യൂസ് ചെയ്യാം എരിവ് തടി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വയറ് വീർക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ ഡൈജഷൻസ് കറക്റ്റ് ആകാനായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു കുരുമുളക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാറ്റ് ബേണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് കുരുമുളകിനുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എരിവിന് പകരമായിട്ട് കുരുമുളക് യൂസ് ചെയ്യാവാം പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സും നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാം അത് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ
വേയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക മറ്റു വീഡിയോസിനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഓൾ ഓപ്ഷൻ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ചെല്ലാ